তো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টেরই পার্ট প্রার্থনা সমাজ তো ওই প্রার্থনা সমাজে কে প্রতিষ্ঠা করেন মহাদেব গোবিন্দনাথে তার কৃতিত্ব তার কি কি করেছিলেন এবং এর পাশাপাশি শুদ্ধি আন্দোলন কে হয়েছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী এবং বৈদিক শাস্ত্রে পেয়ে যাওয়া গো ব্যাক টু দ্য বৈদিক কে বলেছিল এই যে সম্পূর্ণ বিষয়টা এবং এই এই সম্পূর্ণ বিষয়টা তোমাদের সাথে আজ আলোচনা করব অবশ্যই তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো কারণ এর আগের ভিডিওতে তোমরা নতুন দর্শক আসো তাদেরকে বলছি তোমরা আগের ভিডিওতে দেখে নাও সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বামীজির সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে এবং কত সালে সে এসে গেছিল আমরা জানি যে যে ধর্মসভা আয়োজন করা আয়োজন করা হয়েছে কত সালে সে সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে সঙ্গে থাকো তো তোমার দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রার্থনা সমাজ অর্থাৎ আঠেরোশো সাতষট্টি সালে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ কিশোরচন্দ্র সেনের প্রভাবে মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা হয় এই প্রার্থনা সমাজ অর্থাৎ প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ তোমরা ভালো করে দেখে রাখো প্রার্থনা সমাজের সদস্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী প্রার্থনা সমাজ প্রাণপুরুষ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে বোম্বাই হাইকোর্ট বিচারপতি ছিলেন এছাড়াও তিনি ছিলেন আর কে ভান্ডারকর বা এবং এন জি চন্দ্রবাড়ি আছে এছাড়াও এই মানে সমাজের যারা আর কি মেম্বার ছিল এই সমাজের প্রার্থনা সমাজের তার নাম দেওয়া হয়েছে এবং গোবিন্দনাথে দেখো এখানে মহাদেব গোবিন্দনাথে আঠারোশো একষট্টি সালে বিধবা বিবাহ সমিতি গঠন করেন ঠিক আছে তো বন্ধু তোমাদেরকে প্রথমে বলছি যে দেখো একটু ডেসক্রিপ্টি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এরপর আমরা আস্তে আস্তে মক টেস্টে আসবো শর্ট প্রশ্নে আসবো তো তার আগে অবশ্যই তোমরা জানো যে প্রতি মুহূর্তে সিলেবাস চেঞ্জ হচ্ছে প্রশ্ন হার হচ্ছে তোমার যে জানো কম্পিটিশন বাড়ছে তাই বন্ধু শর্টকাট পড়লে কিন্তু হবে না এখন ডেসক্রিপ্টিভ পড়তে হবে এবং প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আপডেট হতে হবে তাই বন্ধু বলছি আগে ডেসক্রিপ্টিভ পড়ো তারপর শর্টকাট যাবো কে তো চলো আঠারোশো আটচল্লিশ আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে মহাদেব গোবিন্দ্রনাথে দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা সমাজ বা ডেকান এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এই প্রশ্নটা খুব দেয় ডেকান এডুকেশন সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ মহাদেব গোবিন্দ্রনাথে দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা সমাজের সেবক দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ওকে এবং অসবর্ণ বিবাহ বিবাহ বিধবা বিবাহ অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি প্রার্থনা সমাজের প্রধান কিন্তু কর্মসূচি ছিল নেক্সট দেখো যে সি এফ অ্যান্ড্রুজ যাকে দীনবন্ধু বলা হয় এটা কিন্তু অনেক প্রশ্নই অনেক পরীক্ষাতে আসে তোমার নিজের একটু নিজেরাই বিচার বিশ্লেষণ করে বলবে এই যে সি এস এন্ড্রুসকে বলা হয় দীনবন্ধু বলা হয় ঠিক আছে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে কোনো পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট সামনে যদি তোমাদের ডাব্লিউপি আপগ্রেড মেন্স আছে তাদের জন্য কিন্তু জিকে থাকবে থার্টি তোমরা জানো সেখান থেকে কিন্তু ইতিহাস প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই ভালো করে পড়ো বা যাদের ইন্টারভিউ আছে সামনে তারা যদি ভাবছো যে এখান থেকে কিছু প্রমাণ পাবে অবশ্যই জেনে রাখো সেগুলো তো চলো নেক্সট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স আঠারোশো সাতাশি সালে প্রতিষ্ঠা হয় এম জি রানাডে ঠিক আছে এবং এটি একটি সমাজসেবী এবং অকেন্দ্রীয় সমাজ আমরা চলে অন্য টপিকে নেক্সট পাঞ্জাবের দেখো কি আর্য সমাজ পাঞ্জাব আর্য সমাজ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন কি আর্য সমাজের অর্থাৎ প্রবক্তা ছিলেন আর্য সমাজ আঠারোশো বহাত্তর সালে গঠিত করা হয় এবং প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঠিক আছে আর্য সমাজকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পাঞ্জাবে এবং তাছাড়াও সদস্য ছিল লালা হংসরাজ লালা রাজপথ রায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এরা কিন্তু সদস্য ছিল তো দয়ানন্দের আদর্শের ভিত্তি ছিল বেদ দয়ানন্দের আসল নাম ছিল হচ্ছে মূলা শঙ্কর তোমরা এই মূলা শঙ্কর অনেক পরীক্ষা কিন্তু পেয়েছ তোমরা নিজেরাই বলতে পারো যে এই যে দয়ানন্দ সরস্বতী আসল নাম মূলা শঙ্কর এর অনেক পরীক্ষায় দেয় দয়ানন্দের আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং শুদ্ধির আন্দোলন দয়ানন্দ সরস্বতী তৈরি বৈদিক শাস্ত্রে ফিরে অর্থাৎ গো ব্যাক টু দ্য বাইদেশ এটা কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতী উক্তি অনেক পরীক্ষা কিন্তু দেয় এই প্রশ্নটা তারপর কি আছে দেখো হিন্দু পুনর্জীবনে অন্যতম প্রবক্তা দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে অহিন্দুদের হিন্দু ধর্মে রূপান্তর করেছিল এবং নেজ দেখো শতাত্র প্রকাশ ও বেদ ভাষা দয়ানন্দ সরস্বতী লেখা যে শতত্ব প্রকাশ এই কথাটা কিন্তু বা এই এটা কিন্তু পরীক্ষা আসে শতত্ব প্রকাশ কার দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আর্য সমাজের মুখপাত্র কিন্তু এই শতত্র প্রকাশ ওকে তো নেক্সট দেখা আঠারোশো তিরাশি সালে দয়ানন্দ সরস্বতী মারা যান লালা হংসরাজ আঠারোশো ছিয়াশি সালে লাহোরে দয়ানন্দ ইঙ্গো বৈদিক আন্দোলন সরি ইঙ্গো বৈদিক কলেজ স্থাপন করেন লালা হংসরাজ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উনিশশো দুই সালে হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আসতে পারে কিন্তু যে গুরুকুল এডুকেশন কে তৈরি করেন এখন কিন্তু একটুখানি আনকমন জিনিস আসবে তোমার নিজেই জানো প্রতিটা মুহূর্তে প্রশ্ন চেঞ্জ হচ্ছে রিপিট প্
এই রাজ্য সমাজের আন্দোলনের উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে এবং শিক্ষানীতি নিয়ে মতবিরোধী কারণে আঠারোশো বিরানব্বই সালে আর্য সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এই সালটা আসে যে আর্য সমাজ কত সালে দুভাগে ভাগ হয় আঠারোশো বিরানব্বই সালে প্রথম হচ্ছে রক্ষণাত্মক নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং র্যাডিক্যাল হচ্ছে লাল হংসরাজ এই দুজনে কিন্তু তোমার আর্য সমাজ ভাগ হয়ে যায় তো নেক্সট দেখো শিখদের আন্দোলন শিখ ধর্মে ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন সিংহ সভা অর্থাৎ অমৃতসর ও লাহোর উনিশশো বাইশ সালে অকালি আন্দোলন উদ্ভব হয় যে অকালি আন্দোলন কত সালে তৈরি হয় উনিশশো বাইশ তাই বন্ধু বলছি যে তোমাদের এই জন্য কিন্তু ডেসক্রিপটিভ পড়াচ্ছি আমি কারণ এরপরে আমরা আস্তে আস্তে মক টেস্টে আসব তো তোমাদেরকে আমি চাই যে ভালো করে তোমার ডেসক্রিপটিভ পড়লে তোমাদের অনেক মনে থাকবে সব প্রশ্ন যে কোনো এক্সামে তোমরা কিন্তু ভালো করে কোয়ালিফাই করে আসতে পারবে তার জন্য কিন্তু বলছি বলছি আমার যত স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে একই কথা বলি যে দেখো বন্ধু ভালো করে আগে ডেসক্রিপটিভ পড়ো এবং তারপর আমরা মক টেস্টে যাব ওকে উনিশশো বাইশ সালে শিখ গুরুদার আইন প্রবর্তিত হয় এবং এর ফলে গুরুদারগুলি থেকে কিন্তু দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং মতান্তরে গুরুদার থেকে অবসরিত করা হয়েছে তো নেক্সট দেখো এখানে থিওসফিক্যাল সোসাইটি তোমার অনেকেই নাম শুনেছ থিওসফিক্যাল সোসাইটি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাত হচ্ছে মাদাম ব্লাভেটাক্সি ও কর্নেল অকলট অলকট ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কে তাহলে মাদাম ব্লাভাটাক্সি ও কর্নেল অলকট আঠারোশো বহাত্তর সালে মার্কিন দেশে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে এরা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আঠারোশো বিরাশি সালে মাদ্রাজ উপকণ্ঠের অ্যাডিয়ার নামক স্থানে তারা থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিল মিসেস অ্যানিবাসেন্ত ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন প্রশ্ন যে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রাণ বন্ধুকে অর্থাৎ অ্যানিবাসেন্তকে কিন্তু বলা হয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ওকে অবশ্যই আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাকে দিচ্ছি এগুলো ভালো করে তোমার নোট ডাউন করে রাখো অবশ্যই যে কোনো এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই ভিডিওটা তো শেষ হচ্ছে তোমরা দেখো দেখলে তোমার নিজেরই বুঝতে পারবে যেখান থেকে কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের সাথে ডিসকাস করা হচ্ছে তো চলো অ্যানিভেশন উনিশশো চার সালে বেনারসে কাশি হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপন করেন কি অ্যানিভেশন উনিশশো চার সালে এবং উনিশশো পাঁচ সালে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ শুরু হয় ওকে পরবর্তী মদনমোহন মানব্য এটি বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবার সঙ্গে অনেক পরীক্ষা আসে যে বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কে স্থাপন করেন অর্থাৎ পরবর্তী মদনমোহন মানব্য ঠিক আছে উনিশশো পনেরোতে এবং রাধাকান্ত সরি রাধাস্বামী আন্দোলন যেটা আঠারোশো একষট্টি সালে হয়েছিল তুলসীরাম তুলসীরাম করেছিল এবং স্বামী মহারাজ এই নামে পরিচিত ছিল ঠিক আছে শিবদেওয়াল সাহেব বা স্বামী মহারাজ নামে পরিচিত ছিল সত্য সাধক সমাজ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জ্যোতি বা ফুলে তোমরা মিলিয়ে নাও এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু সব পরীক্ষা থাকে কম বেশি তোমরা এই জন্য বলছি তোমরা ভালো করে এগুলো নোট ডাউন করো সত্য সাধক সমাজ আঠারোশো তিয়াত্তর সালে এবং কে করে জ্যোতি বা ফুলে এবং গুল গুলামগিরি বইয়ের লেখক হচ্ছে মহারাষ্ট্র ঠিক আছে সত্য সাধক সমাজের কিন্তু প্রতিষ্ঠা জ্যোতি বা ফুলে তারই লেখা হচ্ছে গুলামগিরি যে বইয়ের লেখক হচ্ছে মহারাষ্ট্রে যে বিলং করে ওকে দেব সমাজ শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী তোমার নিজেদের বুঝতে পারছো এখান থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে রয়েছে অবশ্যই ভালো করে মনে সকলে দেখো এই জিনিসগুলো তোমরা অবশ্যই কমন পাবে দেব সমাজ আঠারোশো সাতাশি শিবনাথ শাস্ত্রী অগ্নিহোত্রী শিব শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এবং বেদ সমাজ দক্ষিণ দক্ষিণের ব্রাহ্ম সমাজ বলা হয় তাকে সে হচ্ছে সি ধরালু নাইডু ওকে বন্ধু নেক্সট দেখো এখানে সেবা সদন আঠারোশো পঁচিশ সালে ঠিক আছে মালাবাড়ি বা বেরহমার্জি বা শিওনার্জির মালাবাড়ি এখানে করা হয়েছিল এবং এগুলো জাস্ট একটু জেনে রাখা ঠিক আছে যেমন এখানে বহুজন সমাজ আছে মুকুন্দ রাও পাটিল বহুজন সমাজ এটা চান্সেস আছে আর্য আর্য বান্ধব সমাজ অর্থাৎ পাণ্ড পাণ্ডুরাম কনৌজে যমুনালাল বাজার এবং বাজাজ ও ব্রজ ব্রজ্যচাঁদ প্রদ্ধার এগুলো জাস্ট একটু জেনে রাখা সেবা সমিতি যেমন এটা ইম্পর্টেন্ট একটু হৃদয়নাথ জুজবনি সেবা সমিতি এখন যদি একটু আনকমন জিনিস আসবে কমন জিনিস কিন্তু এখন আসার চান্স খুবই কম কারণ এখন কিন্তু স্যারেরা বা যারা কোয়েশ্চেন করে তারা কিন্তু বুঝে গেছে যে এখন কিন্তু প্রশ্ন হার্ড হবে অবশ্যই এর জন্য তোমাদের ভালো মতো তৈরি হয়ে থাকতে হবে ধর্মসভাটা ইম্পর্টেন্ট উনিশশো আঠারোশো তিরিশ রাজা রাজা রাধাকান্ত দেব যেন ধর্মসভাকার রাধাকান্ত দেব বাল সমাজকে তিলকের ঠিক আছে পার্সি সমাজ দাদাভাই নৌরজি পার্সি নৌরজি দাদাভাই সমাজ এবং মহাজন সভা মাদ্রাসে সুব্রাহ্মণ আয়ার এবং আনন্দ চডুল ঠিক আছে এই যে মহাজন সভার সদস্যরা এবার আমরা চলে যাবো আলিগড় আন্দোলন এবং আলিগড় আন্দোলন থেকে অনেক কটা প্রশ্ন আমাদের কাছে বিগত দিনে এখান থেকে প্রশ্ন করে তো সতেরোশো একাশি সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ঠিক আছে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন ওকে
তবে কিন্তু চাকরি পাওয়াটা কিন্তু তোমাদের কাছে সহজ হবে সৈয়দ আহমেদ খান স্যার সৈয়দ আহমেদ খান তিনি বিজনোর নামক স্থানে ইংরেজি অধীনে সদস্য সদর আমিন ছিলেন আঠারোশো সাতান্নতে এবং আঠারোশো সালে তিনি হিন্দু সরি উর্দুতে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যার নাম হচ্ছে তহবিজ অল আকলক দেখতে পাচ্ছি আমরা যে পায়নিয়র ছিল তার অন্যতম অন্য একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র ইংরেজিতে পত্রিকা এবং আঠারোশো সাতাশি সালে আলিগড়ের মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এই প্রশ্নটা খুবই দেয় যে আলিগড়ের মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ আমার সৈয়দ আহমেদ খান এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই দেয় তোমরা নিজেই জানো যেটি পরে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় আঠারোশো সরি উনিশশো ঠিক আছে অর্থাৎ যে সালে সাইমন কমিশন এসে উনিশশো সাতাশ সাইমন কমিশন তোমরা একটা ভালো জেনে রাখো এবং সায়েন্টিফিক সোসাইটি বা বিজ্ঞান সম্মত আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে ইংরেজি জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা উদ্যোগে অনুবাদ করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসি আন্দোলনকে অস্ত্রবিহীন গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার উইদাউট আর্মস বলে অভিহিত করেছিলেন এডুকেশনাল কংগ্রেস এবং মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন আঠারোশো তিরানব্বই সালে এবং নেক্সট দেখো সৈয়দ আহমেদের দি জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে করেন এটা কিন্তু অনেক পরীক্ষায় তোমরা দেখেছো যে আসে যে খুব ইম্পর্টেন্স দি জাতি তত্ত্ব প্রবক্তা কে করেন সৈয়দ আহমেদ হিন্দু মুসলিম তার ভারত মাতা দুই চক্ষু ওটাও তার তার বক্তা অর্থাৎ সৈয়দ আহমেদ মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আঠারোশো ছিয়াশি সালে বৈশিষ্ট করেন এবং গাজীপুরে ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় আঠারোশো চৌষট্টি সালে বৈশিষ্ট করেন এবং আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হচ্ছে থিওডর বেগ এর প্রশ্নটা আসে যে আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন থিওডর বেগ ঠিক আছে এবং ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন আঠারোশো অষ্টরিশ সালে প্রতিষ্ঠা করেন থিওডার বেগ এবং থিওডার বেগ হচ্ছে আলিগড় ইনস্টিটিউশনের গ্যাজেটেড সম্পাদক ঠিক আছে এবং ভারতীয় মুসলিম ইন্ডিয়ান মুসলিম বইয়ের স্রষ্টা হচ্ছে উইলিয়াম উইলসন হান্টার তো বন্ধুরা যে বিষয়গুলো আজ আলোচনা করলাম তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে প্রশ্নগুলো ভালো করে তোমরা স্টাডি করো আমি আশা রাখছি তোমার এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবে অবশ্যই যদি তোমাদের মনে হয় যে এই প্রশ্ন তোমাদের ভালো লাগছে বা তোমাদের ইম্পর্টেন্স মনে হচ্ছে তো অবশ্যই একটা লাইক করো কেন অবশ্যই জানো তোমরা জানো যে অনেক পরিশ্রম করে অনেক সময় ব্যয় করে কিন্তু এই ভিডিওগুলো করা হয় আমাদের স্টুডেন্টের জন্য তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও আছে তাদের জন্য তো অবশ্যই যদি মনে করো যে এই চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করা উচিত এবং এখান থেকে তোমরা যদি শিখতে পারছো তো অবশ্যই তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার পাশে থাকো আমি তোমাদের পাশে অল টাইম আছি এবং পাশে থাকা বেলা প্রেস করে রাখো অল টাইম আপডেটের জন্য ঠিক আছে তো বন্ধু চলো আমার নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করবো ওকে